സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ തേടിയുള്ള കുടുംബദീപത്തിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും സഹനം വളരെ ക്ലേശകരമാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറിയതാണെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് കുടുംബദീപം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബദീപം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് സഹനം എങ്ങനെ സന്തോഷകരമാക്കാം രസകരമാക്കാം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുകയായിരുന്നു സഹനം സഹനത്തിൽ ഒരു സുഖം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സുഖത്തിൽ ഒരു സഹനമുണ്ട് സഹനം രക്ഷാകരമാണ് സഹനം സഹനത്തിൽ അപകടകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ സഹനം നിത്യജീവിതത്തിൽ എളുപ്പമാക്കാം അതിനു വേണ്ട ചില ടിപ്സ് ചില സൂത്രങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വഴി സഹിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി അതിന് ഞാനാകുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിത്യജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെ എളുപ്പമുള്ളതാക്കാനുള്ള സൂത്ര വഴികൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഇതായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടെടുക്കേണ്ട നിധികൾ ഇത് കുടുംബദീപം പ്രേക്ഷകരാണ് കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഏതായാലും ഈ സഹിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ ആദ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള സഹനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എളുപ്പകരമാക്കാൻ സന്തോഷപ്രദമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ഭാര്യയാവാം മക്കളാകാം ആരും ആവട്ടെ അവർക്കൊരു സന്തോഷം എൻ്റെ ഒരു സഹനം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിയൽ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന അത് മാത്രം മതി അതായത് ഞാൻ സഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവോടു കൂടിയുള്ള സഹനം രസകരമാണ് അല്ലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും പ്രേരണയും ഉന്മേഷവും നൽകുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് വന്നാലും ശരി ദൈവം കൂടെയുണ്ട് കൂടെയുണ്ട് അതായത് സാധാരണ പറയാറ് റിസ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ധൈര്യമുള്ളവരാണ് ആ ധൈര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവർ എപ്പോഴും ഒളിച്ചു മാറും ഞാൻ ശക്തി ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും ശക്തനാക്കുന്നവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം ഏത് സഹനത്തെയും സന്തോഷപ്രദമായി സ്വീകരിക്കാൻ എന്നിൽ ആർജവത്വം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രകോപിക്കുന്ന പലതും കേൾക്കുകയോ കാണുമോ എന്നെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം മിണ്ടാതിരിക്കുക മിണ്ടാതിരുന്ന് അത് തമ്പുരാനോട് പറയുക ഓക്കെ അത് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ടിപ്പിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ സൂ ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അതായത് മാക്സിമം നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക അതിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൗനമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള സാധനമാണ് അവിടെ എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സഫറിംഗ് ഇല്ല അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനെ വേറൊരാൾ എന്നെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ തമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റില്ല എന്നുള്ള മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ മൗനമാകാൻ തെറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം പ്രതികരണമാണോ അതോ പ്രത്യുത്തരമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് നൂറുവട്ടം എന്റെ പാർട്ട്ണർ പറയാണ് അത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യുത്തരിക്കാം എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാം പ്രതികരണം എന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് തിന്മയാണ് ഞാന് ഇപ്പൊ എന്നെ നോക്കി ഒരാള് ഒരു കൊഞ്ഞനം കുത്തി ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു ചെയ്തു അയാള് നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ഞാൻ എട്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരും വെറുപ്പ് ആണ് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുന്ന കർത്താവ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത് ഒരിക്കലും നമുക്കും അവർക്കും നന്മയുണ്ടാക്കില്ല ഇനി പ്രത്യുത്തരോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമലെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അമലെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇല്ല സാരോ ഇല്ല ഞാൻ സഹിക്കാം ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നാളെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറ
നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിനോട് തുറന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരാവശ്യമല്ലേ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് യുണീക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യതിരിക്തരാണ് ആ വ്യതിരിക്തതയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം നമ്മുടെ ആ ന്യായം അത് വെറുതെ വാദിച്ച് ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ അല്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് അത് ഈ ഡയലോഗ് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അവിടെയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് കണ്ടമാനം കത്തിപ്പടർന്ന് അത് ചൂഷണത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോണത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അമല അമല ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു പുണ്യമാണ് ആ പുണ്യം വെറുതെ ഉള്ള ഒരു മൗനമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാടിക്കുക അതിന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അപ്രോച്ച് സാക്രിഫൈസ് അപ്രോച്ച് ലെവൽ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയാം അവോയ്ഡൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് അപ്രോച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇയാളോടുള്ള ഇന്റിമസി എനിക്ക് കൂടണം അപ്രോച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പാർട്ട്ണറിനോടുള്ള ഇന്റിമസി കൂടണം അതാണ് അപ്രോച്ച് ഇത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് അപ്രോച്ച് ലെവൽ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ഇത് മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പങ്കാളിയോടുള്ള എന്റെ താല്പര്യം ഒരു പടി കൂടി കൂടാൻ കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ അത് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്റിമസി കൂടും ഇനിയോ അടുത്തത് അവോയ്ഡൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ മിണ്ടിയാല് ഇയാള് അപ്സെറ്റ് ആവും ഞാൻ മിണ്ടിയാല് കുടുംബത്ത് വഴക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ മിണ്ടിയാല് ഇയാൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറയും അങ്ങനെ ചെയ്താല് എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം വെള്ളത്തിലാവും അങ്ങനെ ചെയ്താല് എന്റെ കുടുംബത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്തിന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാം ഈ സഹനം രക്ഷാകരമല്ല വളർച്ചയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം അപ്പോ അവോയ്ഡൻസ് സാക്രിഫൈസ് ലെവലിലേക്കല്ല നമ്മൾ വരേണ്ടത് അപ്രോച്ച് സാക്രിഫൈസ് ലെവലിലേക്ക് വരണം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്നിരിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്റെ എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്റെ മനോഭാവം പറയണം എന്റെ ചിന്ത ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരു ഓപ്പൺ സർക്കിൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് എന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അതായത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആണ് റിയൽ സാക്രിഫൈസ് ആ സഹനത്തിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൈലൻസ് ആയിട്ട് പിന്നോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയല്ല ത്രൂ ദാറ്റ് സൈലൻസ് വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ആളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരു വേറൊരു മാർഗം നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ സഹനങ്ങളെ ഞാൻ തരണം ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അതായത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദീപികാരന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതിലൂടെ എൻ്റെ ഒരു ശാരീരിക സഹനത്തിനെ എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മനസികമായിട്ട് എന്നെ ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലും ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവം ഈ പ്രശ്നത്തിനെ പരിഹരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല നിനക്കതിന് കഴിയും കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദിവ്യകാരന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ആ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അതായത് എന്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം പോലും എനിക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സഹനങ്ങളെ നേരിടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അപ്പോ ബാബുസാർ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംഭവിക്കില്ല നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം നടന്നു ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളില് എന്റെ സഹനം ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇല്ല കാരണം എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സഹിക്കാനുള്ള ആർജവത്വം തരലാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ കാര്യം നടക്കാനുള്ളതല്ല അല്ല അല്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് വേറൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു എന്റല്ല ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുന്നതല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ
രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുൻവിധി ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കുക മുൻവിധി നമ്മളുടെ എല്ലാ എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും തീർത്ത് അന്ധരാക്കി നമ്മൾ അന്ധരാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ എംപത്തറ്റിക് വ്യൂ ഉള്ള ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താ പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് അറുപത് ലക്ഷം ജ്യൂസിനെ ഗ്യാസ് ചേമ്പേഴ്സിലിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഹിറ്റ്ലർ പക്ഷെ ഈ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കുട്ടിക്കാല ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുരിതം തോന്നും കാരണം അത്രമാത്രം ദാരുണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്വന്തം സ്വന്തം പിതാവിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു 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 വ്യക്തിയാണ് ഹിറ്റ്ലർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വന്തം അമ്മായി എന്നാണ് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ക്രൂരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ചൊരു വ്യക്തി ചാൻസലറായി കഴിഞ്ഞു ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മളിലുള്ള സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ എനിക്കത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് മീ അല്ലേ ദൈവം നിന്നോട് കൂടി മറ്റാർക്കും ആർക്കും നിനക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവവാദനം പോലും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സഹനത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബലം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തൊരു കാര്യവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇന്ന് വരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് മറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ സഹിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു സ്നേഹാനുഭവമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു പോകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം വാശി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയായി പറയുന്നത് എനിക്ക് വാശിയില്ല എന്താരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും എനിക്ക് വാശിയില്ല ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ രമ്യതപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആരുമായിട്ടും ഉണ്ടാവാറില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സഹനം ഞാൻ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലാഭകരമായൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും സഹനം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംഭവിച്ചു അതിലൂടെ ഞാൻ തകർന്നു പോയി മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് തകർന്ന് അതിന് മാത്രം പറ്റി ആലോചിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം അത് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ആ മേഖലകളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തെ കൂട്ട് നിർത്തി ആ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ വലിയ സംരക്ഷണം മേടിച്ച് ഈശോ എങ്ങനെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുരിശിൻ്റെ ചൂട്ടിലേക്ക് ആ സഹനങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒരിക്കലും സഹനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമല്ല സഹനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം താമസിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഫെൻസി പറയുന്നത് സഹനം ഫെൻസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അത് നേട്ടമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ലാഭകരമാണ് ദൈവത്തോട് കൂടി ആണെങ്കിൽ സഹനം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലൈഫിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ കുറച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടുപേരും ഒന്ന് റീസെറ്റിൽഡ് ആവുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക പിന്നീട് നമുക്കൊരു അത് വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് കൂടെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ പോവുക ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള സഹനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു വീരാനുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ചിറകുകളാണ് സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇവർ ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിപ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു 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 നല്ല പരിധി വരെ ഇവർ പ്രാക്ടീസ
സാറ് പറഞ്ഞു എമ്പതെറ്റിക് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു എമ്പതെറ്റിക് ലിസണിങ് ആ ആളുടെ കാലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറവുകളിലേക്ക് കണ്ട് എന്റെ കുറവുകളെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറവെ കാണാനുള്ള ഒരു കണ്ണ് എനിക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്ന വലിയ പടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാബു സാർ പറഞ്ഞു ദിവികാരുണ്യ ആരാധന പ്രാർത്ഥന എന്നെ സഹായിക്കുന്നു മൗനം എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു സഹനം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ദൈവവിശ്വാസം എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കെയറ് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് അതിന് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് സഹനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില വഴികളാണ് കുടുംബജീവൻ നയിക്കുന്നവർ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹനങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യണതെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തലത്തിലാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുക ഒന്നാമത്തെ തലം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റുമോ ഞാൻ സഹിക്കണം എല്ലാത്തരം അത് ഞാൻ നോക്കും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു 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 കൃത്യമായ ഒരു ഗോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് അത് അവിടേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ എത്തുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സഹനം സന്തോഷ സന്തോഷപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കും ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വിമർശനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തത് നന്മ തിന്മയായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കൽ അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫലമണിയാതെ വരാം അത് അമ്പ പരാജയപ്പെടാം അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി കുറ്റപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു എമ്പതെറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ അവരത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ കണ്ണി ചോരയില്ലാതെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ തോന്നില്ലേ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ ചോര വറ്റിപ്പോയതാണ് അവൻ്റെ കുഴപ്പമില്ലത് കാരണം അവൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അല്ല മുൻപ് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അതാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് ഐ എം ലവ്ഡ് ആ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിലില്ല സഹനം പിന്നെ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മൾ നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ മതിപ്പ് കൂടും നമുക്ക് ആരോഗ്യം കൂടും മാനസികമായുള്ള വൈകാരികമായ പക്വത വർദ്ധിക്കും മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടും അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൊക്കെ പറ്റി വികരണ ആരാധനയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ക്രിസ്തു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സഹനം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാരമായി എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ സഹനത്തിന് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആരും സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വീട്ടില് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പരിപരിത്ത പ്രതലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് നനയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ എളുപ്പമല്ലേ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം വല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എടി വേണ്ടി നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്ന് തലോടാൻ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ ഒരു കൊച്ചു സഹായം ഒരു കൈ കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പള്ളിയിലിരുന്ന് ദിവികാരുണ്യ ആരാധന മാത്രം നടത്തിയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിന് സന്തോഷം കിട്ടണം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവാഹത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ പുണ്യപ്പെടാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നെ പുണ്യപ്പെടാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടായ്മ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അസറ്റിസ് നയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ആവാൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നമുക്ക് മാലാമ മാലാഖമാരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറെ കൂടി ആർജവത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അച്ഛാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കാം ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ സ്ത്രീയും പുരുഷനും പൊതുവേ സമൂഹത്തില് ഒരു ധാരണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതായത് സ്ത്രീയാണ് കൂടുതൽ സഹിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാർക്ക് പലർക്കും സഹനം വലിയൊരു പുണ്യമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കണത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ അത് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര വലിയ പുണ്യമായിട്ട് അത് തോന്നാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് സ്ത്രീ സഹിക്കുന്നതിനെ പുരുഷൻ ഒരു അവകാശമായിട്ട് കാണുക അതൊക്കെ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അത് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ നേച്ചറാണ് അത് സഹിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് സമൂഹം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിൽക്കുന്നിടത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് പൊതുവെ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ മുൻപ് കയറി പറഞ്ഞാൽ അത് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുല്യരാണ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തുല്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും സഹിക്കുന്നതിൽ ഒരു തുല്യത ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പൊതുവേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അത് സ്ത്രീക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സഹനത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുരുഷന്മാർക്ക് അത് അങ്ങനെയല്ല അവർ ഉള്ളിലും അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല സഹനം കൂടുതലൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കരഞ്ഞു തീർക്കും ഒരു സംശയം പുരുഷന്മാർ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുവോ സഹനം അല്ല ഉള്ളിലും അത് സ്ത്രീകളാണ് ഒതുക്കുന്നത് അല്ല ഉള്ളിൽ ഒതുക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു പരിധി വിട്ടാ ചിലപ്പോ നമുക്ക് മാറി നിന്നൊന്ന് കരഞ്ഞു തീർത്താലും അതിലൊരു ഭംഗി കേടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ കരയുന്ന പ്രകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സഹനം കുറച്ചും കൂടി സഹനം കൂടെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അവരൊരു കരഞ്ഞു തീർത്താ ചിലപ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കുറച്ചങ്ങ് തീരും ഞാൻ കുറച്ച് എന്റെ അനുഭവത്തിന് കൂടെ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച അതല്ല അവര് എപ്പോഴും മുഖത്ത് ആ ഗൗരവം കീപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അത്ര എക്സ്പ്രസീവ് അല്ല എങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഹനം എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവർ രണ്ടുപേരും സഹിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പുറമെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നിയാലും ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് അതായത് രണ്ടുപേരും സഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ ഫെൻസി പറഞ്ഞതില് ജെൻഡർ മാത്രമല്ലാതെ അതൊരു കൾച്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ ഫെൻസി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് മുതലേ മലയാളികൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അമ്മമാര് കൂടുതൽ സഹിക്കുന്നു മെയിൽ ഡോമിനന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് മെയിൽ ഡോമിനന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെ കരയണത് നാണക്കേടാണ് കുട്ടികളെ കുട്ടി കുട്ടിക്കാല മുതലേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ പെണ്ണാണ് നീ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒതുങ്ങണം നീ കരയണം നീ ചിരിക്ക നീ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല നീ ഒതുങ്ങേണ്ട ആളാണ് വേറെ വീട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പുരുഷനോട് നമ്മൾ ഇതാണാവില്ലടി പെണ്ണിന്റെ പോലെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കരയണേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ സെൽഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പടച്ചട്ട ഈ സൈന്യാധിപന്റെ പോലെ പടച്ചട്ട നിൽക്കണ് മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടുതൽ അതെ അതെ അവർക്ക് തന്നെ പക്ഷെ അതല്ല ഒത്തിരി അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സഹനത്തിന്റെ മേഖലയോടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അവർ നിശബ്ദമായിട്ട് സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു പക്ഷെ അവർ ഒത്തിരി അത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കുടുംബത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് സ്ത്രീ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ പ്രസവം എന്തിനാ സ്ത്രീകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും മേട
അതായത് മറ്റൊരാളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം സുഖം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതാണ് സഹനം ഇത് പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെ വേണ്ടതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ ശരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വൈകാരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് എന്തുമാത്രം തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും സാക്രിഫൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു തുല്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷന്റെ വേദികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എടുക്കുന്ന രീതികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നീ ഭാര്യയാണ് നീ പെണ്ണാണ് നീ അടിമയാണ് നീ സഹിക്കണം എന്ന പണ്ടത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള സഹനശക്തി ഉണ്ടാവും ചില പുരുഷന്മാർക്ക് അതിശക്തമായ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവും ഡിപ്പെൻസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ കൾച്ചർ എളി ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിയമുള്ള കുടുംബദീപം പ്രേക്ഷകരെ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ കൊച്ചു ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ സഹനത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഈ സഹനത്തെ അവന്റെ സഹനത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഏത് ലെവലിലായാലും അങ്ങനെ എന്റെ സഹനത്തെ ഉദാത്തമാക്കാൻ ഒരു പടി കൂടി ഉദാത്തമാക്കാൻ അവന്റെ സഹനത്തെ എളുപ്പമാക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളിലും അടിമത്തങ്ങളിലും കഴിയുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ രണ്ടു തരത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു നിമിഷം അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്